Ito at tayo po'y magsisimula sa ating papulit pagsamba sa ating Panginoon. Yes, Lord. We greet you a happy, happy morning. Blessed morning, O God. Salamat, Panginoon, for another opportunity, Lord, na kami tatayo sa iyong banal na harapan. Kami mananalangin, Panginoon. We pray, O God, this morning, continue, Lord. To open your heaven to us, O oh God. Open our heart, open our mind and spirit, Lord. Sa mga himala, Panginoon, na ipagkakalog mo sa amin sa umaga ito. Even, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, through live streaming, O oh God. We pray, O oh God, na ano man ang kanilang ginagawa, nasaan man sila, Panginoon. Ang bukas sa kalangitan, O Diyos, ay pagkakaloob mo rin sa kanila, Panginoon. Lord, we want a pure heart, O God. Isang pusong dalisay, Panginoon. Pusong tapat. Pusong tangi ikaw lamang, O Diyos, ang siyang tinitibo. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais Nalikain mo Diyos para sa akin Pusong dalisay ang aking nais Nalikain mo Diyos para sa akin Isang pusong tapat Na sa'yo'y nagmamahal Isang pusong sa'yo'y Walang alilangan Isang pusong itinitipok Na ikay parangalan Handog ko Sa'yo lamang, Jesus, pusong dalisan. Pusong dalisan, ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan. Nalikain mo Diyos para sa akin Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal Isang pusong sa'yo'y walang alilangan Isang pusong itinitipok na ikay Sa'yo lamang, Jesus, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alilangan. Isang pusong itinitibog na ikay. Ko'y pagpupuri Sa'yo lamang Yesus Say namin Panginoon Tinitiwala o Diyos Ang umagang ito Ikaw lamang siya maparangalan Magis sentro ng gawain na ito Panginoon To you we give back all the highest praise Glory and thanksgiving In Jesus mighty name we pray Amen and amen and amen Hallelujah! Kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos, ating awitin. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagtiriwang 
Ikaw ay kapili ngayon Umuulan na pag-asa Kami ay nagkakaisa Ano man ang aming katayuan Inibig mo ng lubusan Sabay-sabay nagagalak Sa indak ng papuring ito Sabay-sabay nagagalak Sa sayaw at papuri sa'yo Kamangha-mangha Kamangha-manghang pag-ibig Lampas langit sa amin Tumubos Hindi ka dapat dapat pagpalain Ngunit biyaya mo'y binuhos Kamangha-manghang pag-ibig Lampas langit Kami minahal mong lupos Aming itatanghal Pangalan mo, Jesus Kami ay nagkatipon Sa ngalan mo, Panginoon Ang lahat ay nagtiriwang Ikaw ang kapiling ngayon Umuulan ang pag-asa kami ay nagkakaisa Ano man ang aming katayuan Inibig sabay-sabay Sabay-sabay nagagalak Sa indak ng papuring ito Sabay-sabay nagagalak Sa sayaw at papuri sa'yo Tunay ngang kamanghamangang O Diyos, kamanghamanghang Pag-ibig, lampas langit sa amin Tumupos, hindi ka dapat dapat pagpalain Ngunit biyaya mo'y binuhos Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit Kami minahal mong lupos Aming itatanghal, pangalan mo Jesus wala na nga ibang katulad mo Wala na nga ibang Wala na nga ibang Mas higit pa sa'yo Ikaw ang Diyos magpagkailanman Ang may likha ng lupa at kalangitan Wala na nga ibang katulad mo Minsan pa wala na nga ibang wala nang ang ibang katulad mo At wala nang ibang higit pa sa'yo, Panginoon Wala nang ibang Mas higit pa sa'yo Ikaw ang Diyos magpagkailanman Ang may likha ng lupa at kalangitan Wala nang ang ibang katulad mo Sa aming mga puso sa puso ko, Ikaw lamang Ang maghari at manahan Ang siyang sumakop sa aking kalooban Magtitiwala ng lubos Tang sa'yo lamang, O Diyos Pagkat wala nang ang ibang Katula sa puso ko, Ikaw lamang sa puso ko, ikaw lamang Ang maghari at manahan Ang siyang sumakop sa aking kalooban Magtitiwala, magtitiwala ng lubos Ang sa'yo lamang, O Diyos Pagkat wala nang ang ibang Katusa uling tinig sa puso ko, ikaw lamang Siyang maghari at manahan, Panginoon Ang siyang sumakop sa aking kalooban Magtitiwala ng lubos Tangi sa'yo lamang, O Diyos Pagkat wala nang ang iba Pagkat wala nang ang iba Pagkat wala nang ang iba 
tulad mo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Kami patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na mananangan sa iyong salita. Dahil tunay nga walang ibang katulad mo, Panginoon. Lord, this morning we want to worship you, give you glory, and to give you honor. We open our hearts to you this morning. Search it, sanctify it, Lord. We offer you this song, oh God. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Long it just to pray. Something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song for a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart I'm coming back to the heart of worship And it's all about you It's all about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the things I've made in. But it's all about you It's all about you, Jesus. Once again, when the music fades, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring, longing just to bring. Something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song for a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart I'm coming back to the heart of worship And it's all about you, it's all about you, Lord I'm sorry, Lord, for the things I've made it When it's all about you It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, all that is within me, all that is within me, I give you praise, all that I adore is 
katiwalaan, kung pili ka ulamang mo, Panginoon, nilangin po namin matapos na, huwag mo nang hayaan umabot pa sa isang daan yung, yung presyo ng lakis, Panginoong Jesus Lord, tulungan mo po kami, huwag mo hayaan tumaas yung mga iba pa po presyo ng bilihin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ikaw lamang po, oh Diyos, sa aming ipinagkakatiwalaan po, Panginoong Jesus, Lord, nilangin po namin tulungan mo yung mga kababayan namin na wala po trabaho, wala sila mapili, Panginoon, ng pagkain, Lord. Nilangin ko, Panginoon, supply all their needs according to your riches and glory, O God. Patuloy mong samahan ng bawat Pilipino people. I pray for salvation of all the Pilipino people. Kaligtasan, Panginoon, mong sa nilang isipan nila ang kanilang puso at tagapin ka nila bilang kanilang Panginoon, Diyos, at sariling tagapaglitas. Salamat, salamat sa magandang, magandang panahon na lagi mong pinagkakalob sa aming bansa. Salamat, wala po kami nababalita ang volcanic eruption, lindol, tsunami, Panginoon. Salamat, Panginoon. We are covered in silk by the blood of Jesus, Lord. Hindi po kami titigil. Araw-araw po kami magpapasalamat. At araw-araw po namin babanggitin, Panginoon, ang mga kamangang ginagawa mo sa aming bansa. Lahat po ng papuri, pagsabay, minabalik lamang po namin sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Patuloy po namin naalala ang aming mga kababayan, Lord, sa lahat po ng mga OFWs, migrants, immigrants, Lord, maging yung mga visitors na ng ibang bansa na, na stranded, Panginoon, dalangin namin, Lord, Ikaw ang makakita sa kanila, Panginoon, ano man po ang kanilang katatayuan. At uh, kami po'y nagtitiwala, Lord, na wala, ang, wala kang iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Salamat, Lord, maging sa lahat ng kanilang iniwan, mga mahal sa buhay. Ikaw ang kanilang takilang komporter. At salamat, Panginoon, dahil uh, kung ano man po ang plano na ilagay mo sa kanilang puso, alam namin, Lord, na sasama mo sila at Ikaw ang siyang magbibigay ng katuparan upang matupad ang uh, nais nila, Panginoon. Alalahanin mo rin po ang bansang uh, Ukraine, Marami pong mga Hudyo na yung mga anak ang naninirahan sa lugar na ito, Panginoon. Ipagtanggol mo ang bansang ito laban sa Russia. At uh, patuloy, Lord, na dalangin namin mahinto na ang digmaang ito sapagkat uh, nakikita po namin na sasayang ang maraming buhay, Panginoon. Ano man po ang dahilan ng sigalot na ito, ikaw ang may kapangyarihan upang ito ay uh, Mahinto, Panginoon, pagkaisahin mo, Lord, uh, maging uh, iba't ibang bansa, lalo na po ang membro ng NATO, Panginoon, na magkaroon uh, ng pagkakaisang pigilan, Lord, anumang uh, paglaki ng uh, digma ang ito, Panginoon. Uh, kalingain mo rin ang Hong Kong, Lord, na ngayon nakakaranas ng paglaganap ng COVID. Maraming Pilipino ang uh, naninirahan na sa labas ng kanilang tahanan, Panginoon. Dalangin namin magkaroon ng tunay na uh, pag-asikaso sa mga OFWs na ito, Lord. At uh, kami po ay nagtitiwala, Panginoon, na hindi mo iiwan bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong bansang Israel. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, ipagtanggol mo ang bansang ito. At sa lahat po na nais manumbalik sa iyong bansa, lalo na po yung apektado ng digmaan, uh, ikaw po ang maglagay sa kanila sa tamang katatayuan, Panginoon. Bless mo ang, ban- ang uh, Jerusalem, Lord. Kapayapaan ng aming dalangin, kaligtasan ng mga nanunumbalik, Panginoon. Pagharian mo ang bansang ito, pagharian mo po ang buong mundo, Lord. Ikaw ang dinideclare namin na Panginoon ng buong mundo sa pangalan po ni Jesus. Amen.
Jesus ang pinagaling na. Sa iyong mga natay, Panginoon Jesus, sa iyong magaling na. Ngayon din, Panginoon, sa lahat ng mga anak niya. Kabayan mo rin sa iyong lahat. Salamat sa ating mga buhay na inspirasyon na yung nakikita namin kung paano sila nagliligit sa iyo. Salamat, salamat, Panginoon. Ngayon din, Brother Jeff, Lord, dalangin namin, buli namin makasama sa dito sa iyong name mo sa pagliligit sa iyo. Pinupuri ka namin na magkinasasalamatan sa umaga ni Lord, sa inaparihin at pinapalim ang lahat ng pabuhay sa takin ng pangalan ng ating Panginoong Isus. Amen. Po tayo sa diwa ng pananalangin. Hallelujah. Gracious, loving Father God in heaven, Lord, we thank Lee. Father God, sa opportunity, Panginoon, na kami dinako mo sa iyong tahanan, upang dumulog sa iyong presensya. Lord, bago po ang lahat, patuloy po kaming nagpapasiyasat sa iyo ng aming buhay, ng aming puso, maging karapat dapat, Panginoon. Lord, anuman pong hindrance, anuman pong bahid dungis ng kasalanan, lahat po ng bagay na nagiging hadlang, pawiin mo pong itong lahat, Panginoon. Kami po'y pakalinisin mo, O Diyos. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po namin dinudulog sa iyo, Panginoon, lahat ng joiners, Panginoon, sa Uh, live stream na nasa kanila, kanika, kanika nilang mga tahanan. Panginoon, Lord, kayo po ang nakakaalam ng kanilang buhay. Kayo po ang Panginoon ang mag reward sa bagay na kanilang ginagawa. Sapagkat, Lord, lahat ng bagay na ginagawa namin para sa iyo, hindi nawawalan ng kabuluhan, Panginoon. Bagkos, Lord, dinaragdag mo sa amin, Panginoon, sa ibang kaparaanan. Pinagpapala mo kami sa maraming bagay, Panginoon, sabagkat ang pagpapala mo hindi naman sa pera lamang, Panginoon. Holistic, Panginoon, kung ikaw ay mag-bless. And Lord, Father God, I pray, Panginoon, sa bawat family, in strong family ties, Panginoon, ng panalangin ko, Panginoon, sa bawat isa. Lahat, Panginoon, ng mga anak ay susunod at igagalang kanilang mga magulang. Ano man pong conflict, Panginoon, sa bawat family, kayo po ang mag-aayos, Panginoon. Lord, salamat, sapagkat ang favor of God and favor of man ay suma sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga joiners. Kayo po ang mas, mara- mas gumising pa sa mas maraming uh, kristyano sa buong mundo, Panginoon, upang mas dumami pa yung magjo-join at mananalangin everyday. Hindi manghihinawa, hindi manlulupaypay, hindi magsasawang dumulog sa iyo sapagkat ito, Panginoon, ang aming spiritual breathing, Panginoon, ang laging dumulog sa iyo at makipag-usap sa iyo. Panginoon, maraming maraming salamat po. Continue to bless each and every one of us, Panginoon, magkaroon ng breakthrough sa bawat pamilya. Worship breakthrough, spiritual breakthrough, financial breakthrough, Father God, ang igagawad mo sa buhay ng bawat isa. Muli, maraming maraming salamat. Isang mapagpalang umaga po, Panginoon, ang aming uh, handog sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen, amen. Hallelujah. Bago po tayo, po tayo po'y umawit sa Panginoon. Napakaligaya at kahanga-hanga. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasib Ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid Kahit may problema at wala kang pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan niya ang buhay kung nakayesus Laging may galak sa twin Minsan ka napakaligaya Napakaligaya At ka Kung tayo'y nagbabatian Kung tayo'y nagbabatian Hindi nag-iinggitan Hindi nag-iinggitan At walang tampuhan Kundi nagmamahalan Kay sarap magpuri Kay sarap umawit Sa Diyos nating Ama Tinipon niya tayo Na magkalapit Upang magkasama-sama Upang magkasama-sama Upang magkasama-sama Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Excited po ba tayo na mag-aral ng salita ng Diyos? Amen! Sino po dito mga pinagpala ng Diyos? <laughs> Kitang-kita naman sa ating mga muka na tayo ay pinagpala. Sino mga pinalo ng Diyos? <laughs> wala, 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 walang pinalo. Papaluin pa lang. <laughs> Amen. Sa pong magandang magandang umaga uh, sa ating lahat. So, isang privilege po na ako ay ma-assign muli na mag-share ng salita ng Panginoon. 
So talaga pong hindi biro ang gumawa ng mensahe. Talagang um, magsasakripisyo ka. Hindi 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 isang oras ha, hindi 30 minutes ha. Talagang gugugol ka ng mahabang panahon. Uh, pero ano eh, doon sa pag-aaral natin every day, actually habang nakiklik ka ng salita ng Panginoon, naglalagay na siya eh. Kumbaga nire-ready niya na, naglalagay na ang Lord kung ano yung uh, bubuuin mo na mensahe. Eh, ngayon pong umagang ito, ang ganda kasi habang nagpe-prepare ako, sabi ko Lord, salamat kasi para sa akin to eh. Ganun naman po talaga kapag tayo gumagawa ng mensahe, hindi po ito para uh, sa kapatid o para kung kanino man. Number one yan sa'yo eh. Ikaw yung talagang tinuturuan ng Panginoon, may mga bagay siyang pinapaalala, may mga bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Meron po bang ginagawa ang Diyos sa buhay natin? Amen. So kaya po ngayon, ang, ang title po ng pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito, ang ganda po, Christian Life Assessment. At ang assessor po natin, walang iba, kung hindi ang Holy Spirit. Ang tanong, papasa po kaya tayo <laughs> sa ating assessor? <laughs> Kasi ang Holy Spirit, talagang iyahayag ka niya eh. Di ba? Hindi, hindi magsisinungaling ang Holy Spirit kung okay ka o hindi. Kasi makikita yan eh, hayag yan eh. Kitang-kita ng banal na spirito kung okay ka o hindi. Kung pasado ka sa kanya o hindi. Kung approve ka sa Holy Spirit o hindi. Kitang-kita. Kaya nga sabit ba, wala naman tayong maitatago talaga sa Panginoon. Lahat ng bagay na ating ginagawa, lingid yan sa Panginoon. Kaya nga dapat everyday, ina-assist natin yung ating mga sarili. Lord, nabigyan ba kita ng kawalhatian? Lord, napasaya ba kita? Napangiti ba kita? Kasi every day, sabi nga, we are not living in the, ano eh, kumbaga sa panahon ng, ni Jesus Christ eh. Hindi, namumuhay tayo sa panahon ng banal na spirito. Ito yung times na ang kapiling natin ay ang Holy Spirit. At wala tayong maitatago. Isang bagay lang yung natatandaan ko pag pinag-uusapan yung Holy Spirit. Nai-share ko na to dati sa mga KKB, sa mga YAN. Um, alam niyo po ba na hindi tayo iniiwan ng Diyos? Amen? Alam niyo po ba na kahit kailan hindi ka iniwan ng Diyos? Even in the times na ikaw ay nagkakasala, nandun ang Holy Spirit. Yun nga lang, naiiling. Diba? Kapag nahulog na naman tayo sa pagkakasala, naiiling. Kumaari lang, ba, parang, kumaari lang, ano ba naman ito? Eto na naman. Nagkasala na naman yung anak ko. Eh, parang nakakaano naman yung damdamin natin na everyday binibigyan natin ng sakit. sa damdamin ng puso ng Panginoon. So, ang text po natin ngayon, 2 Corinthians 13 verse 5, sabi po dito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Nasa pananampalataya pa po ba tayo? Test yourselves. Itest natin yung ating mga sarili. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Meron pa pong isa, Lamentation 3 verse 40, Sabi po dito, let us examine, ayun na naman yung examine, our ways. Kamusta yung pamamaraan mo? Yung paano ka kumikilos? Paano ka nag-iisip? Paano ka gumagalaw? Let us examine our ways and test them. And let us return to the Lord. Kapag alam natin na yung buhay natin ay mali, ang sinasuggest po sa atin ng salita ng Panginoon, manumbalik tayo sa Panginoon. So, as a Christian, self-assessment is an important part of our faith. We, as we grow and mature spiritually, napakahalaga po yan na ina-assess natin yung kalagayan natin kasi dumarating sa time na parang hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Tama, sino po nakaranas nung ganun? Kasi spiritually, drain ka na. Spiritually, pagod ka na. At alam niyo po ba, ito yung pinakamasakit na katotohanan. Spiritually, backslider ka na sa puso. Merong mga Kristiyano na everyday present sa gawain, makikita mo, pero malayong malayo na pala yung puso sa Panginoon. So kaya dapat everyday ina-assess natin yung sarili na, Lord, malapit pa ba ako sa puso mo? Kasi kung malapit ka sa presensya ng Diyos, dapat nag enjoy ka. Kahit naihirapan ka, dapat masaya ka. Kasi nagre-reflect yan eh, 
Saan nag-reflect? Kaya nga tinuturo sa atin, di ba? Sa facial expression, sa kilos mo, nag-reflect yan. Kung totoong masaya ka sa presensya ng Panginoon, hindi mo maloloko ang Diyos, tandaan mo yan, hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Pwede mong sabihin, masaya ko. <laughs> Pero deep inside, di ba? umiiyak, nadudurog yung puso. Pero mas magandang katangian natin yung magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos. As a Christian, self-assessment is an important part of our faith. Kasi dito natin makikita kung nag-grow ba tayo. Very, ano po, lagi kong napapakinggan sa kotse at talagang nai-strike kahit pa ulit-ulit. Yung sinasabi ni Pastor Joey. Ano yung sinasabi ni Pastor Joey? Sabi niya, eh baka mamaya tumatagal lang yung pagiging kristyano nyo. Tumagal lang isang taon. Di ba? Minsan tinapataas tayo. Sino dito yung Christian, uh, Christiano na more than 10 years? Taasan ng kamay. Oh. 20 years? Taasan ng kamay. 5 years. Pero ang tanong, nag-grow ka ba? Yun yung masakit eh. Tumagal lang yung taon ng pagiging Christiano pero bonsai ka pala. Tumagal lang yung pagiging Christiano sinasabi mong Christiano ka pero sa faith, sa pananampalataya, sa action, hindi ka nag-grow. Kasi kung nag-grow ka, darating yung times dapat namumunga ka at makikita yung bunga ng banal na spirito sa'yo. Hindi lang pwede yung nag-grow ka lang eh. Kasi hahanapin yung bunga. Hahanapin ng Panginoon sa atin eh. Kaya hindi natin siya madadaya. Dapat ina-assess natin. Lord, eh baka mamaya kulang ako. May mga pagkukulang ako. Kailangan i-assess ko to. Ano ba ako? San ba ako may kulang, Panginoon? Mamaya ma- matatalakay po natin. So, just as a periodic uh, check-up, di ba? Meron tayong periodic check-up sa ating mga doktor, sa ating mga dentist. Pumupunta tayo dyan para i-check kung ano yung totoong kalagayan natin ng ating pangangatawan. Diba? To help us to take care of our physical health, the Holy Spirit will show us if we were performing in accordance with our faith and tell us what step we need to take to remedy in other problems before they become out of control. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Ipapakita niya sa atin. Kung ano yung remedy para mapanumbalik yung kasiglahan mo, mapanumbalik yung dating kalagayan mo sa ating Panginoon. So, uh, ilang araw po, itong mga week na to, nap- napag-aralan natin, no? ang ganda nung t- shiner sa atin ni Brother James. Ano nga yung shiner sa atin? Log! Log in! Ano po ibig sabihin ng log in daw? Listen and obey God's instruction. Kailan? Now! napakahalaga nung time element ngayon. Kasi kung hindi ngayon, sabi nga eh, dapat ang paghihintay natin sa rapture, parang 10 minutes na lang daw. Sino yun? Nakaalala ko, ha, di ba? Dapat 10 minutes na lang. Adyan na. Kahit na alam mong matagal pa, dapat ang sa isip mo, 10 minutes na lang, rapture na. Ibibigay ko na yung best shot. Dapat susunod ako, hindi mamaya. Now. Kung kayo po ay maguutos sa inyong anak at sasabi ng inyong anak, tatay, wait. Nanay, wait. Anong mararamdaman mo? Diba? Baka batukan mo yung anak mo eh. Wait ka ng wait dyan eh. Diba? Lalo na kapag importanteng importante. Anak, ngayon na. Diba? Si, ano, si Lot, halos kalad ka rin. Ngayon na kasi distraction will come. E pa nagpa, tumpik-tumpik ka pa. Diba? Sometimes kasi sa atin, ang dami nating arguments. Lalo na pagdating sa pagsunod. Naalala ko yung, di ko lang, halos ang tagal kong sinetarch yung movie. Di ko lang nakuha talaga eh. Yung sa military, nag-uusap sila. Nagkikwit na yung ano, nagkikwit na yung anak. Eh tatay niya, general eh. Eh yung anak, ano lang, sundalo lang. Sabi nung anak, ayoko na, magkikwit na ako. Ayoko na maging sundalo. Hindi ko gusto yung sistema. Hindi ko gusto yung ganitong patakaran. Hindi ko gusto yung ganito. Alam mo, sabi nung tatay, sabi niya, wala nang problema sa sistema eh. Ang may problema, ikaw. Dahil hindi ka marunong sumunod. Konting delay, magkukos ng distraction. Wala na sa'yo yung kung ano yung gustong layunin. Basta ang kailangan, sumunod ka. O, di ba? So, log in now. Napakalaga. Tapos, shiner naman ng ating pastor. Ano yung shiner niya? Kailangan tayo ay online. Kaya sabi ko, Lord, nag-iisip ako, ano kaya yung susunod? Pero eto, dito, binigay sa akin ng Lord yung kasunod. Kasi, kahit na mag-log in ka, kahit na naka-online ka, 
pero hindi ka naman connected sa internet. Hindi ka makakapag-login. <laughs> hindi ka rin makakapag-online. Kasi walang internet eh. Dapat tayo ay connected. Sino po connected sa Panginoon? Yan, yan po yung pag-aaralan natin ngayon. So meron din po akong uh, ni-research na binigyan ko rin po ng acronyms. Ang Lord din po ang naglagay ng mga tamang acronyms sa word na connected. So ano po ba yung connected? According to Google, sabi niya, brought together or into contact so that a real or notional link is established. Sabi naman po ng Miriam Webster, having the parts of element logically link together. Nakakonek, nakaugnay. Sino po dito ang nakaugnay? Ano pong verse sa Bible ang nagsasabing tayo'y dapat nakaugnay sa Diyos? Sino po nakakalam? John 15 verse 5. Ano sabi po? I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa, iwalay sa Panginoon. Kaya dapat lagi tayong connected. Romans 8.28, anong sabi? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Kaya nga connected eh. Kahit na pangit yung nangyayari sa buhay mo, kala mo lang yan. Pero ang dulo niyan, maganda. Sapagkat ang totoong mukha ng pagsubok ay pagpapala kung tayo susunod sa Diyos. Amen po ba? Okay. So po, pag-aralan na po natin yung connected. Number one, sabi po dito, committed to Christ. Sino po dito mga committed sa Christ, kay Kristo? O committed na ang utak? Yung meron kang commitment. Sabi ng Romans 12.2, Do not conform to the pattern of this word, but be transformed by the renewing of your mind. Napakalaga po kasi ng pag-iisip eh. Kasi isang maling pag-iisip lang ang in-entertain mo sa iyong kaisipan, mamamali na ang lahat ng buhay mo. Committed ka ba kay Kristo o committed ka sa sanlibutan? Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So, naalala ko po dito, pagdating sa commitment, uh, isa lang po yung hindi ko makakalimutang istorya. Alam niyo po ba yung kanta na ano, My Heart Will Be Faithful? Alam niyo po ba istorya nung kanta na yung bakit siya na-compose? Meron pong isang pastor, wendot po ito ni Pastor Joey, eh. meron pong isang pastor, pinadala sa ano, sa province, sa probinsya na bulubundukin pa. Yung kinikwento lagi rin ni Pastor Charlie, Friday pa lang akit na ng bundok para ihanda yung sa Sunday service. Tapos makakauwi siya ano na, Tuesday na. So doon po yung na-compose na, na yung kanta na kahit itong pastor na ito ay walang bagong damit, ang pagkain niya ay bahay kubo. Alam niyo po yung bahay kubo? Yung bigay lang ng ano, May kamote dyan, may kamatis dyan. Bahay ko lang, pero hindi siya nag reklamo Ni katiting na pag reklamo wala siya. Hanggang na-compose po yung awit. Ang ganda ng awit, sabi, di ba? My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Minsan pa nga po, awitin po natin. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Mari po ba nating taas ang ating kamay? Hallelujah. With all... With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my own to you. With all my heart, a successful life requires 
commitment. Naalala ko po nung araw, mas maganda kasi para mapanumbalik yung pagmamahal nyo sa Diyos, alalahanin nyo po paano kayo unang naging kristyano. Paano yung commitment nyo dati? Di ba pagka, actually kagabi nga, na-rebuke tayo, di ba? Ang sarap eh. Pero yung rebuke na yun, na-remind din ako eh. Sabi, pagka Sunday service, ang gaganda ng suot natin. Di ba? Pag midweek service, parang napadaan lang. E eh, service din naman yun, naging midweek lang. Pero service pa rin. Anong pinagkaiba nung Sunday service at saka midweek service? Parehas lang gawain ng Panginoon yan. Diba? Pag Sunday service, ang gaganda. Naalala ko nung araw, talagang hindi mo pwedeng sabihin, wala kang pambili ng damit. Kasi parang part na yan eh. Dahil mahal mo ang Diyos, nagbibigay ka ng budget para dyan. Diba? Bumibili ka ng, ay ito, gusto ko pang simba ko to. Maganda to, pang simba ko to. Kasi ganun mo mahal na mahal ang Diyos. Amen? Ngayon, tignan po natin yung ating mga sarili. Sabi kasi assessment eh. I-assess po natin, mahal pa po ba natin ang Diyos? Pinapakita pa po ba natin na mahal natin siya sa mga bagay na ginagawa natin? Nung, nung araw, very excited tayo. Pupunta ako, ayoko ng late. Gusto ko ako yung maga. Gusto ko ako yung mag-aayos ng kupuan. Ako yung magbubuhat ng ganito, ng ganyan. Kasi excited ka eh. Di ba? Committed ka sa Panginoon. Hindi ka naglilingkod para sa tao. Kahit anong iutos ng leadership, sunod ka lang ng sunod. Kasi nakikita mo, yun ay utos. Yun yung commitment mo sa Panginoon. Pero ngayon, parang ang hirap na, eh, teka, i natin yung sarili natin. Baka hindi na tayo committed sa Diyos. Committed na lang tayo sa tao. Tandaan po natin yung commitment. A successful life requires commitment. Ito po yung pinakamaganda. Soul authority over us is Jesus. We are servant. Amen? Yan po yung para manumbalik yung commitment natin, lagi natin tatandaan. Ang soul authority over us, walang iba kung di si Jesus Christ. We are servant. And sunod, sumunod po sa committed, letter O is obedient. Sabi ng Acts 5.29, Peter and the other apostle replied, We must obey God rather than man. Pag ayaw ka na bang payagang pumunta ng simbahan, magpapapigil ka? Hindi. Sinong masusundin mo? Dapat ang Diyos. Obedient. Alam nyo, sa kotse, nandun lahat eh. Pati yung unang-unang preaching ni Papa nung uh, start ng pandemic, record ko yun. At nandun din yun sa kotse. So, kala nyo, si Pastor Joey lang pinapakinggan namin ha. Pinapakinggan ko rin yun, 2020. Alam nyo, ano yung nag-strike sa heart ko doon nung pinapakinggan ko? Yung time na si Noah, he obeyed everything God commanded him to do. Yung maliit na... Alam nyo, ang daling sundin kasi pag malaki. <laughs> Di ba? Yung pagkakitang-kita yung utos, pagkitang-kita yung gagawin mo, ang daling sundin yan. Pero, ang mahirap sundin yung maliliit. Yung maliliit. Doon tayong madalas, mga Kristiyano, sumasablay. Pagka maliliit yung utos. Yung hindi masyadong pansin yung utos. Eh sabi nga eh, o sige nga, magkaroon tayo ng 24-7 uh, prayer chain. O, ganito ka naka-assign. <laughs> o, ginagawa ba natin? Hindi. Kasi maliit lang yung utos, eh, prayer lang. Nilalang lang natin yung prayer. Hindi po, dapat yung obedient natin, nandun talaga. Si Saul, bakit siya na-disqualified? Bakit siya na-disqualified? Bakit siya iniwan? Kasi, anong-ano niya? Hindi, iahandog ko naman to. Eh. Ano sabi sa kanya? Ano review sa kanya? Obedience is better than sacrifice. Baka sakripisyo tayo ng sakripisyo, pero hindi naman yan yung utos ng Lord sa atin. Hindi naman yan yung utos ng leadership sa atin. Diba? Ano yung awit natin dyan? I obey and trust you. I obey because... Oh, so pag hindi ka na sumusunod, ibig sabihin, hindi ka na nagmamahal sa Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, kahit ano yan eh. Susundin mo yan. 
Kaya nga kahit sa review, di ba? Alam, alam mo ano tinatandaan ko kay kay papa, kay pastor. Uh, sabi niya, ako hindi ako marireview ng dalawang beses sa isang ano lang. Kaya ako, tinatandaan ko yung mga yun, yung mga principle. Kaya kailangan pag na-review ka ng isang beses dyan, isang beses lang. Huwag ka nang uulit. Ibig sabihin kasi pag umulit ka, hindi mo natutunan yung lesson. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, parang paulit-ulit eh. Eh hanggang kailan tayo magiging makulit? Paulit-ulit din darating yan. Kasi nga, hindi tayo gumagraduate. Hindi natin natututunan yung lesson na dapat nating matutunan bilang mga Kristiyano. At doon magpapatunay yun na hindi ka nagmamatured. Kasi hindi mo matutuntutunan eh. ba? Diba? Anong tawag sa'yo? Special. Special. Diba? Alam nyo na po yun. Letter N. Ano po yung letter N? Non-conformist. Sabi po dito, when you choose not to be conformed to this word, it means that you are called to be in the word, but not of the word. Iba po yung nakikisama sa nakikisama. Tandaan po natin yan na iba po yung nakikisama sa nakikisama. Huwag tayong makisama sa mundo. Pag alam nating mali, mali, huwag nating gawin. Pag alam natin hindi makakabuti sa buhay spiritual natin, huwag nating gawin. Kasi sabi nga natin, tumatagal na yung pagiging kristyano natin. Dapat by this time, alam, sabi nga, may, mayroon niya ako nabasa sa Bible eh. Dapat sana, hanggang, dapat sana, tagapagturo na kayo. Dapat sana, eto na kayo ngayon. Pero bakit hindi nangyari yun? Kasi nga, hindi tayo natututo. Nagkoconform tayo sa pattern ng, ng mundong ito. Pag nagpapakasama, masama ka na rin. Dapat di ba mga Kristiyano, pag nagpapakabuti, lalong nagpapakabuti, lalong nagpapakabanal. Yes! Hindi tayo perpekto. May mga pangit sa atin. May mga pangit tayong ugali. May mga pangit tayo nung nakaraan. Pero iwan natin yung nakaraan. Ang mahalaga sa Panginoon yung ngayon eh. Ang mahalaga sa Panginoon, tinitignan ng Panginoon yung ngayon. Yung buhay na pinapakita mong, Lord, nagpapabago ko sa'yo. Lord, nagpapadurog ako ng puso. Lord, ano akong sumunod sa kahit anong gusto mong maging ako? Kasi, ano nga sabi? Dadating na ang Lord, 10 minutes na lang. <laughs> Yun dapat ang mindset natin, di ba? Ang sarap. Pag 10 minutes na lang, alam mong darating na ang Lord, di ba excited ka? Masaya ka? Sino ba excited? Sino ba gusto mapasama sa rapture? Now na! Amen. Iba yung nakikisama, tandaan po natin yan. Madalas kasi yan ang ano natin eh, katwiran. Hindi, nakikisama lang naman ako, kaya ano eh, kaya ako nag-join. Iba po yun. Iba yung nakikisama sa nakikisama. At wag po tayong makisama. Alam po natin kung ano ang kasamaan ng mundo. Isa pang letter N, noble in character. Eto na, pag-uusapan na natin yung character at saka attitude ng mga Kristiyano. Saan nakadepende ang attitude and character. Minsan may mga Kristiyanong ganito eh. Ganito mag-isip, kapag pangit ang pinakita mo sa akin, pakikitaan din kita ng pangit. Pag lumabas yung pangil mo, mas malaki yung pangil ko. <laughs> yung ba yung character na tinuro sa atin? Yung ba yung attitude? Kung ano yung kapwa mo, ganun ka? Eh di ba ang tinuro sa atin? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo nang Garapon. Hindi. <laughs> Batuhin mo ng tinapay na may palaman. Pag sinampal ka daw sa kabila, ibigay mo pa yung kabila. Character. Galatians 5.22 But the fruit of the Spirit is love. Sino po dito may pagmamahal? Isa lang. Sino po dito may kagalakan? Yun, medyo dumami. Sino po dito may kapayapaan? <laughs> Ewan daw namin. Ewan namin. Sino mo dito may uh, faithfulness? Meron pa po ba tayong bunga ng banal na spirito? Assist po natin. Pwede po natin i-assist. Kasi kung wala na po, pwede po natin ipanalangin, Lord, gusto ko pong mapanumbalik sa dati. Gusto ko pong magkaroon ulit ng mga bunga na to. Kasi pag hindi, hindi ka naging ani sa sarili mo, doon tayo may hirapan eh. Yung nagkukulwari tayo. Yan yung mahirap na kalagayan ng isang kristyano. 
Yung nagkukunwari, nagkukunwari kang malakas pero weak ka na pala. Nagkukunwari kang masaya pero malungkot ka pala. Nagkukunwari kang victorious pero hindi pala. Mas maganda maging honest tayo sa harapan ng Diyos. Lord, kulang na ako sa fruit of the Holy Spirit and I want it na maibalik sa akin, Panginoon. Lalong higit yung self-control, yung gentleness, yung faithfulness, yan yung mga mahalaga, di ba? Yung goodness, kindness, peace, love, joy. Lord, gusto ko pong magkaroon nito. Sabi po ng Philippians 4.8, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whether lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Meron tayong noble character. Nakikita sa atin yan. ba? Diba? Yun lang way ng paano tayo mag-iisip. ba? Diba? Yung tinuro ko nung nakaraan. Optimistic ka ba o pessimistic ka? Dapat lagi kang optimistic. Nakikita mo yung maganda. Nakikita mo yung positive. Kahit na pangit yung nangyayari. Romans 5.3 23 Not only so, but we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen. So yan, malapit na natin mabuo yung word. Next word po, next letter is letter E. Energetic. Sino po dito energetic? Ayan, madalas ko rin marinig kay Pastor Joey. Bakit ang pagsamba walang energy? <laughs> walang kabu? Hay buhay. Dati no, naalala ko pagka uh, tumutugtog na intro pa lang, no? Tumatalon ka na sa saya. Lumulundak ka na sa galak. Ngayon, no? Todo-todo na yung tugtog ng instrumentalist. No? Ni hindi ka na makapalakpak. Ni hindi ka na makaawit. Ni hindi ka na makapagtaas ng kamay. Ano nangyari? Wala nang energy. Bakit wala nang energy? Kasi inubos mo na. Kadalasan ng mga Kristiyano, ang binibigay lang sa Panginoon ay tira-tira. Huwag pong tira-tirang lakas lang ang bibigay natin sa Lord. Nakakahiya naman. Siya nagbibigay ng buhay. Siya nagbibigay ng pagpapala. And even yung karunungan na meron tayo na ginagamit natin sa pagtatrabaho. Kaya nga kami, dito po, ang, ang ganda ng motivation eh, sa family, kahit na pagod tayo, uunahin natin ng Lord. Kahit na nahihirapan tayo, may pagsubok tayo, unahin natin ng Lord. Ibibigay pa rin natin yung best shot. Bakit po? Kasi, 10 minutes na lang. Dadating na ang Lord. Eh, kailan mo pa ibibigay yan? ba? Diba? Ngayon na. Sabi po ng Mark 12, 29-31, The most important one, answered Jesus, is this, Hear, O Israel, the Lord your God is the Lord. The Lord is one. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. Amen? Amen? <laughs> With all of our strength. Buong kalakasan na tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Sino po dito pagod na? Honestly, napapagod na po ba kayo? Physic- physically tired. Wala nang lakas. Bakit po? Kasi inubos na natin eh. Alam nyo, napakalaga rin na sa buhay natin, nagbabalance tayo. Sino po dito balance pa yung Christian life? In what way? Alam mong may don't watch. Halimbawa lang to. alam mong may don't watch. Alam mong mananalangin ka, tutungo ka sa tahanan ng Diyos, pero nagpupiat ka. Sa tingin po ba natin, balance pa? Alam natin may gawain ng Panginoon, pero hindi natin maibigay yung best. Bakit? Kasi imbalance na eh. Inuna mo na yung maraming bagay, nakalimutan natin. Totoo po yan. Aminin man po ninyo, hindi. Last priority, ang Diyos. Dapat po, first priority. Pagising sa umaga, si Lord na kagad. Hanggang bago tayo matulog, si Lord pa rin. Alpha and Omega. First and last natin, si Lord. Para magkaroon tayo ng kalakasan. Kasi kalakasan sa Kanya nang gagaling eh. ba? Diba? Ano pa po yung sabi? 
yung, yung kalakasan natin nagmumula sa Diyos eh. Kaya dapat hindi lang basta tira-tira. Dapat energetic tayo. Kahit anong gawain ng Panginoon, energetic tayo. ba? Diba? Bakit pag may mga lakad, apaka-energetic natin. Excited tayo. Bumibili pa tayo. ba? Diba? Lalo na pag nabanggit ka hapon yung outing. Pagka-outing, ba? Diba? O, aminin nyo. ba? Diba pupunta pa kayo yung divisorya, bibili kayo ng damit. Kasi gusto nyo sa picture-picture bago yung damit nyo. Masakit! Yes! Pero pagdating sa Diyos, wala na tayong energy. Ako po, hindi ko po ito sinasabi dahil uh, gusto ko lang. Hindi, natutunan ko. At mas mag- maganda yung ina-apply natin, natutunan natin. At ginagawa natin. Kasi nga, hindi lang tayo hearer of the word. Dapat doer tayo ng salita ng Panginoon. Doer. Kaya nga kami, sa nag-uusap kami mag-asawa, sabi namin, gusto kong bigyan ng quality time yung mga bata pagdating kasi pagod na sa trabaho. Kaso wala na eh. Kasi meron pa tayong don't watch at mas mahalaga yun. Di ba? Ibigay mo, ibigay mo sa Lord yung, yung pagkatiwala mo sa Diyos yan. Lahat ng bagay sa buhay mo magiging fruitful. Sino po dito gusto maging fruitful? Amen? Fruitful ka financially. Fruitful ka spiritually. Di ba? Mas maganda yung fruitful. Pinagpapala ka ng Diyos. Nire-restore ng Diyos yung mga, di ba? Kagabi lang, di ba? Ang saya. Kasi even broken relationship, inaayos ng Lord, di ba? Nagkakaroon ng energy. Di ba? Paano nga yung pusa, brother Dan? <laughs> di ba? Nagkakaroon ng energy kasi nanonumbalik eh. Di ba? Or- Orlando Magic. Team yun sa basketball. <laughs> ang saya kagabi, di ba? Patotoo ni Sister Dolor. Talagang nakakabless. Minsan, ang Diyos kumikilos yan. Hindi mo na mamalayan. Papasayain lang tayo. Yan. Letter C. Less. Christ-centered. Yan. Sino po ang Christ-centered? Yung kailangan nandun ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Ano po ang sinasabi? Tatlong talata sa Biblia. Matthew 6.33 But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Sino po kailangan ng pera? Kailangan niyo po ang Diyos po nagbibigay niyan. Sa Kanya lang din po kayo hiling. Pero alam niyo po ba, kahit hindi ka umiling, pagka inuna mo daw ang Diyos, obligado siya na pagpalain ka. Bakit? Inuna mo siya eh. Pero pag last priority mo ang Lord, huwag kang umasa ng pagpapala, kapatid. Kasi last priority mo siya eh. Unahin mo siya. ba? Diba? Sa umaga pa lang, pakita mo, excited ka na, Lord. Excited akong makamit ka. Lord, excited akong makatagpo ka. Gusto mo palang makatagpo ang Diyos, eh bakit late ka? ba? Diba? Dapat maaga ka. Dahil gusto mong makatagpo ang Diyos. Eh, sa sunod na talata, Proverbs 3, 5 to 6, Trust in the Lord with all of your heart and lean not onto your own understanding in all your ways. Ayan, dito tayo minsan sa sablay. Malit na bagay ito. In all your ways. Huwag sa kaparaanan mo, kapatid. Kaparaanan ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, my ways is higher than your ways. And my thought is higher than your thought. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Last verse po, Galatians 2.20. Ano pong sabi dito? Dapat si Kristo ang nabubuhay sa atin. I have been crucified with Christ. Yan, masasabi mong Christ-centered ka. Hindi na yung sarili, hindi ka na nasasaktan sa mga rebuke. Pero hindi ibig sabihin, may kalyo na yung puso mo ha. Huwag namang ganon. Ah, hindi ko na inintindi ang rebuke na yan. Ano na ako dyan? Ang tawag doon, may term tayo dyan eh. Immune na ako dyan, mali. Hindi, da- hindi ka dapat na immune kasi hindi mo na talaga tatanggapin yan. Kasi sinasabi mo, immune ka na eh. Dapat hindi, ang rebuke sa atin nagbabago. Hindi tinatakpan para maging kalyo. Amen? Yan, yeah, assess din po natin yung puso natin. Baka puro kalyo na. Dapat po alisin natin yung kalyo. Dapat po a heart of flesh na kayang sumunod sa Panginoon. I have been crucified with Christ. Dapat hindi na tayo nasasaktan. Si Christ na nga yung nabubuhay sa atin. Eh. ba? Diba? Pag tinutuwid tayo, willing tayo magpatuwid. 
Pag inutusan tayo, willing tayo yung sumunod. Lagi pong nandun yung willingliness dahil si Christ na ang nabubuhay sa atin. Amen? Letter T, malapit na po. Thankful! Sino po dito mapagpasalamat? Punong-puno ng pagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, mas magandang nagpapasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon, hindi lang sa blessing. Salamat Lord! Kilala mo ako. Mami awit tayo. Salamat Panginoon. Kilala mo ako. Kung di ka maintindihan ng kapatid mo, leader mo, ang Diyos kilala ka. Pwede ka na magsumbong sa kanya. Be thankful. Lord, salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay ko. Salamat Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Dapat mapagpasalamat ka. sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang yung nag-thank you ka, excited. Napansin ko po yan, every Wednesday kasi tayo nagkakaroon ng ano eh, ng testimony, fortune, di ba? Bakit excited, uh, Thursday, bakit excited lang tayo magpasalamat kapag ka pinagpala ka financial? Excited ka magpasalamat kapag pinagpala ka, may bago kang damit, may bago kang ganito, excited ka sa material things. Dapat excited ka rin magpasalamat sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Salamat Lord, tinutuwid mo ako. Salamat Lord, may binagawa ka sa puso ko. May binabago ka. Salamat Lord, pangit yung nararanasan ko. May karamdaman pero alam ko, Panginoon, You are my provider. You are my Jehovah Rapa. Jehovah Shama. Marami tayong bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Lord. Hindi lang natin pinapractice. Letter E. Sabi po dito, eager for Christ's return. Amen! Sino po excited sa pagbabalik ng Panginoon? Amen! Sabi ng John, verse 1 to 4, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that He has made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. 14 pala yun, Ate Jill. Eager tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Yung nananabik tayo sa kanyang presensya. Sino po dito excited? Yung totoo. Amen? Bakit, ang, ta- ang tanong ko po ngayon, ganito lang, simple lang, bakit kayo excited? Bakit po tayo excited sa pagbabalik ng Panginoon? Kasi may bahay ako sa langit. <laughs> Amen? Excited ka kasi alam mo makakasama ka. Pagka alam mong hindi ka makakasama, yan, malungkot. Pag alam mong hindi ka makakasama, malungkot. Naalala ko, alam nyo, naalala ko yung movie, pinanood sa amin to ni Papa, yung, ano, yung Year of the Beast. Ang hirap ng mga may iwan. Sobrang hirap ng mga may iwan. Akala nyo po, masarap maiwan sa rapture? Hindi po. Hindi masarap maiwan sa rapture. Kaya mas nanaisin natin, Lord, isama mo ko sa yung muling pagbabalik. Christ return. Basahin po natin yung John 14, 1-4. <clears throat> Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house was many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to, pre- to prepare a place for you? Ang gandang pangako, ang sarap na pangako, may inihanda ang Lord para sa atin. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, Walang bayad. Bakit po? Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Dapat eager tayo. Patiently waiting upon the Lord. Kahit na may trial, sabi nga nung awit, we, uh, I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holy. Anda kang maghintay at nasasabik ka. Di ba ganun tayo pagka meron tayong kamag-anak na malalaman mo, uuwi na? Parang ganun yung pan... Ay, makikita ko na siya. Masigit dapat yung sa Lord. Asamin natin na, Lord, gusto ko, Panginoon, na makasama sa iyong muling pagbabalik. 
Last po, letter D. Disciplined. Ito, mahirap. Maraming sasablay pag pinag-usapan ng disiplina. ba? Diba? How do we discipline ourselves? Hebrew 12.11 No discipline seems pleasant at the times, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Mahirap yung discipline. Yung isang athlete, bago siya magkamit ng karangalan, dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Nagsasanay siya. Sa atin dito sa church, dinidisiplina rin tayo. Ang problema sa atin, ayaw natin magpadisiplina. Tinuturuan tayo ng tama, pero niresist natin yung tama. Kaya nga, anong result? Mag-church hopper na lang ako. Doon na lang ako. Kasi doon puro rebuke eh. Lipat na lang ako doon sa kabilang church. Alam nyo, ako natutunan ko dyan. Kahit saan ka lumipat na church, hanggat hindi mo natututunan yung bagay na tinuturo sa ng Diyos, paglipat mo, dadanasan mo ulit yun. Dadanasin mo ulit yun. Ang tanong, yung Diyos ba do sa lilipatan mo, iba sa Diyos na, lalo na pag sa GIL, di ba? madalas yan, nangyari sa atin yan eh. Ayaw sa tonduis, doon na lang ako sa Pacheco. Kasi doon, walang rebuke. Oh. Ayan tanong, mag-grow ba tayo pag gaganon? Para tayong si Jonas, takas tayo ng takas. Takbo tayo ng takbo. Talon tayo ng talon. Eh, hindi ka na mag-grow. Kasi lahat ng bagay, tinatakasan mo yung discipline ng Panginoon. Tinatakasan mo. Kaya nga, minsan, ito po, tandaan nyo. Pag may nagpa-pray po sa inyo, Ako kasi pag may nagpa-pray sa akin, tinatanong ko muna eh, in-interview ko, bakit ka nagkaroon ng ganyan? Bakit ka nagkasakit? Pag sinabi niya na, eh kasi, ano eh, nalabag ko yung ano, naulanan ako, naabunan ako, na, nalalabag ko yung ano, law of nature, yan, pag-pray mo siya. Pero pag sinabi niya, eh kasi, ano eh, eh may nagawa kong kasalanan sa Lord, ha, teka, teka, teka. Huwag ka mamamagitan para sa Kanya. Kasi pati ikaw dadamay ng Lord. Eh, dinidisiplina ko yan, anak eh. Pinapalo ko yan. O, kung gusto mong disiplinahin ka rin ng Lord, yan, sige. Proverbs 3, 11 to 12. My son, do not despise the Lord's discipline. Do not resent His rebuke because the Lord discipline those He loves. Tandaan po natin, maganda pala yung disiplina. Alam niyo po bakit ko tinitreasure yung discipline. Dito ko lang din po for the glory of God sa family nila, Pastor. Bakit po? Kasi lumaki ko, walang nanay eh. Wala akong tatay. Wala naman nagdisiplina rin sa akin eh. Meron akong mga tahi na tinira noon, pero light lang naman. Siyempre, hindi naman sila ganun dahil isipin siguro nila, hindi ko naman anak yan. Kaya hayaan na lang. Pero mas maganda yung tinutuwid ka eh. Doon mo mararamdaman na meron kang magulang. Gusto niyo po ba maging magulang ang Panginoon? Gusto niyo maging tatay ang Panginoon? Eh dapat nagpapadisiplina tayo. Tinatanggap natin to Kasi sabi ng Lord, because the Lord discipline those He love as a father, the son He delights in. Conclusion po, ay, buo na yung connected. Ngayon po ang tanong, connected po ba tayo? <laughs> Kung may mga bagay po doon na hindi present sa inyo. Ito po yung conclusion ko. Hindi rin po tayo kukonek kung wala rin internet. Pero dito, as a Christian, di ba we need internet, but as a Christian, we need to enter net. Pasok ka sa lambat ng Diyos, huwag kang lalabas. Kasi the moment na lumalabas ka, hindi ka matututo. Hindi ka kukonekta sa Panginoon. May enjoy mo yung disaster. Naalala niyo po si Peter? Si Pedro, noong sumunod sa Diyos, kusa yung mga sda pinasunod niya, pinapasok sa lambat. Tama? Noong sumunod si Pedro, kusa yung mga sda pumasok sa lambat. Noong nereinstate ng Lord si Peter, Diba sabi niya, balik na lang ako sa dati. Wala naman nangyayari. 
Pero pinaalala ng Lord kay Peter. Peter, do you love me more than this? Sa mga bagay na ito. Mas mahal mo ba ako? Alam niyo po, yung mga bagay na naranasan natin everyday, hindi po yan pagkakamali. Kasi sabi ng Lord, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Trust His heart. Hindi mo makita yung galaw ng kilos ng Diyos, pero pagtiwalaan mo yung puso ng Panginoon. Trust His heart. Sabi po dito, back to basic. Yan lang naman talaga eh. Back to basic, alalahanin mo. Ano ba yung dati kong paglilingkod at saka yung paglilingkod ko ngayon? Sabi ng Revelations 2, di ba? Yes, nakikita ko yung pagpapagal. Nakikita ko yung kasipagan mo. Pero I have some what against you. You have forsaken your first love. Napakalagang elemento yung pag-ibig. Dapat lahat ng bagay nilalaki pa natin ng pag-ibig para maalala mo ulit. Ma-enjoy mo ulit yung presence. Ang sarap, mga kapatid. Pag nandun ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Pag connected ka. Di ba? Ayo, na-enjoy nyo yung Facebook kasi connected kayo sa internet. Connected ka, kaya mo na-enjoy yung social media. Kung paano ka nag enjoy sa social media, kaya ka rin pag-enjoyin ng Panginoon sa kanyang presensya kung you are connected to Jesus. Purihin po ang Panginoon. God bless you all po. Praise the Lord. Are we blessed? So, can you remember yung connected? Commitment to Christ, obedience, non, non-conformist, noble character, energetic, Christ-centered, be thankful, and eager for Christ's return and discipline. So, tandaan nyo lang po yun, no? Yung mga acronym po, ang purpose niyan is for quick memory recall. For quick memory recall and for quick application. <laughs> eh, naalala mo, hindi mo naman pinamuhay, ala rin. So, kaya mahalaga po yung login, yung online, be online, Stay online and be connected. So, nabanggit po yung internet. Totoo naman yon. Di ka naman makakalag in, di ka rin makaka-online, di ka rin makakonect pag wala ka signal. So, yun ang susunod, data o signal. At saka, pag hindi ka nagbayad sa PLDT, hindi ka rin nag-load. Ang dami mga kasunod na mga misahe Kailangan maglo-load ka. Di baling walang pambigas, basta't may pan-load. Kaya yung internet ay basic needs na rin natin yan. Ano, sa panahon natin yan. Communication actually is included as basic needs na ng tao. Inimagine ko nga eh, yung mga ini-interview, meron tatlong Pilipina na they decided to stay in Ukraine. Ayaw nilang iwan kanila mga employers. At sabi nung isa, na-interview ko gabi, maaring this is the last uh, message na sabi niya, marinig ako ng pamilya ko, we do not know kung buhay pa kami bukas. Dahil di ba, binobomba ang Ukraine. At hindi rin namin alam kung mayroon pa kaming signal bukas. Kasi dinidestroy na yung mga communications, yung mga satellite doon, yung mga tower doon, dinidestroy na. Kaya nagpapaalam na sila sa kanilang family. Pwede silang umalis, pinapayagan sila ng employer nila. Pero they they decided to stay with their employer. Siguro na-establish na yung relationship nila doon sa kanilang employer. So, sabi nila, maybe this is the last message that we could send sa aming family. Yun nga, yung we love you, kung ano mangyari sa amin, ay huwag kayong mag-alala dahil decision namin ito. Mahalaga ang communication. No? Sa lahat ng tao, no? without communication, we cannot transact business. Napakahalaga po ngayon yan. Kaya, buhay natin ganun din. No? Let us 
Always communicate with God. Through prayer, God is the one hearing. We are the one who is talking. And through Bible meditation, we are the one hearing or listening. And God is the one who does the talking. So let us listen. Praise God. Hallelujah. So, March 15 po ay second year anniversary ng ating live stream. GL Tondo is everyday don't watch, don't watch live stream program. Let's pray kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung magpapasaya kay Lord na ating gagawin. Ano bang araw yon March 15? Wednesday. So, siguro, simple lang naman ang ating uh, celebration ng ating two years sa live stream. Uh, okay lang ba sa inyo? Mga Manila Hotel lang, ganyan. <laughs> And then, yung picture ng Manila Hotel makikita nyo sa TV monitor. Pero dito po tayo sa church dahil dito naman tayo kinakatagpo ng ating Panginoon. So, let's pray at Pagandaan natin ang mga oldest five. Kailangan kayo ngayon. <laughs> oldest five. Iyari na naman tayo kay Pastor Reik niyan. Test daman ng t-shirt. Ang ina sinasayaw na jingle si Bak. <laughs> Pasensya na po, Pastor. Yun lang po kaya ng oldest five. <laughs> eh, tapos yung mga instrumentalist pa namin ay taga Book of Genesis din. Yung isa yata ay nakakonfine ba si Tolich? Ano ba? Nag-LBM? Ganon? Oh. Baka may na ano? Food poison? Ay, i-ano muna? I-sugod muna sa ano? Sugod muna sa tondo. Bakit dulce? Bakit dulce? Katalaga brother din ha? Okay, let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for this uh, wonderful uh, message that you have given us. Salamat sa buhay ni Brother Francis na kinakausap mo, Panginoon, dinadaluyan ng kapahayagan mula sa iyo, Banal Espiritu Santo. Dalangin namin, Lord, na aminsahin na narinig namin patungkol po sa connected. Ay, maipamuhay namin. We must always be connected to the vine, Lord. We must remain in the vine. Uh, abide in the vine. As sabi mo, Panginoon, if we will abide in the vine, we will bear much fruit. And we can ask whatever we wish. And it shall be given unto us. And marami ang mabibless, Lord. If we are connected to the vine, marami ang makakain ng prutas na Makikita mo, Panginoon, sa buhay ng bawat iya sa amin, Panginoon. Maraming maraming pong salamat. And Lord, kung may mga kapatid po kami na remain fruitless, pakipruning mo, Lord. Paki, parang puno sa probinsya. Pakitaga-taga mo yung puno, Panginoon. Bagamat masakit, Lord. But pakipausukan mo, Lord, para mamunga. Yung paraan, Lord. Para mamunga yung punong hindi namumunga. Tabasan, tanggalan ng mga sanga. Para mamunga, Panginoon. Sabi mo sa iba na salita, you cut off every branch in you that does not bear fruit. And He prunes those who are fruitful, O God, to become even more fruitful. John 15 verse 2. You are the vine, we are the branches, O God. Cause us to remain in you, Lord. Lord, bless these elements of the Holy Communion, this bread symbolizing your body, which was crucified, died in the cross of Calvary, buried after three days, rose up from the dead, ascended to the right hand of God the Father in heaven, with your promise, Lord, that in the rapture, you will return, you will come back to take us up with you, Lord God in heaven. We are eagerly waiting for such event to happen, which we believe it might be today, it might be this afternoon, it might be tomorrow. Lord, thank you for preparing us, O oh God. And thank you for your blood that shed on the cross. Through your blood, we claim forgiveness of our sins. 
We claim the cleansing power of the blood of Jesus that purifies our hearts. And by your grace, Lord, we believe. Bagamat kami imperfect, may mga lapses po kami, Panginoon, but we invoke the cleansing power, purifying power of your blood. We claim, Lord, that you have made us worthy, pleasing, perfect, holy before your sight. Hindi dahil sa aming mga mabubuting gawa, kundi dahil sa iyong banal na dugo na may kapangyarihang maglinis at maghugas at magpaging banal sa aming mga buhay. We also invoke covering of your blood as our divine protection from COVID-19, Omicron variant, untimely death, accident, crimes, tragedies, calamities, disasters, no weapons which are formed against us shall prosper for we claim covering of the blood of Jesus magpapas over lang sa amin ang lahat ng gawa ng Diablo for we have already overcome the devil through the blood of the Lamb and through the word of our testimony. Make us all worthy to receive these elements of the Holy Communion in Jesus Christ's mighty, mighty name. Amen and Amen. Shepherd of my soul, I give you full control wherever you may be. I will follow I have made a choice To listen to your voice Wherever you may be I will go And even in a quiet pasture By a gentle stream The shepherd of my soul Is by my side Should I face a mighty mountains Or a valley dark and deep A shepherd of my soul Will be my God Tast po natin sa Panginoon at yung mga elements Thank you for this bread and this juice As we eat this bread and drink this juice We claim all blessings, the benefits, the power of the cross Our victory over all the works of the devil In Jesus' name, Amen and Amen. Kaya po natin inumin, pag-aaraw pa ng palataya at pasasalamat. Lord, maraming maraming salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Dalangin ko na araw-araw, Lord, ay mahayag sa aming mga buhay, may pamuhay namin na iyong banal salita. Samahan mo kami sa buong maghapong ito, gabayan, ingatan, pagpalain, bigyan na kalakasa, karunungan, pagtagumpayin, Panginoon, sa atang mga gawain, sa aming trabaho, business, Panginoon, gawain bahay. Lord, maging masaya po kami sa aming uh, paggawa sa buong maghapong pong ito. Maging matagumpay, maging ligtas kami. Muli bukas, dalhin mo kami sa iyong banal na presensya sa pamagitan sa pag-join sa Everyday Donuts live stream program. Sa iyo ang lahat ng papuri sa mga pangyari ang pangalan ng Yesus. Amen and Amen. Paglilingkuran, laging andugan ng pagpupuri at pasasalamat. Paglilingkuran, la.